ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുക ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ ദീസ് കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലോ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അഡോപ്റ്റഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലിവർ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മിറർ എടുക്കുന്നു ദെൻ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ആ മിററിൽ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻ്റ് റേയുടെ ആയെങ്കിൽ തീറ്റ റിഫ്ലക്റ്റ് റേയുടെ ആയെങ്കിൽ തീറ്റ അപ്പോൾ ദെൻ ഈ മിററിനെ ഒന്ന് ആൽഫ ആയെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ടു ആൽഫ ആങ്കിളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇഫ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓ എ സ്ട്രൈക്സ് എ മിറർ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആസ് എ ബി നൗ ഇഫ് ദ മിറർ ഈസ് ടിൽറ്റഡ് ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ of light has moved through an angle to alpha appol ivide endanu a mirror ne tilt cheyidappol a reflector ray to alpha angle angle like shift cheyidu appol ee or principle vechukonde engane optical comparators set cheya in optical comparators the mirror is tilted by the measuring plunger appol ivide enganeyana ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ആ മിററിനെ എടുക്കുന്നു മിററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് പ്ലഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ പോലെ തന്നെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മിറർ ടിൽറ്റ് ആവുന്നു ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറുന്നു ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ദ മിറർ ഈസ് ടിൽറ്റഡ് ബൈ ദ മെഷറിങ് പ്ലഞ്ചർ plunger movement and the movement of the reflected light is recorded as an image on a screen appo ee reflected light inde ee movement namaku or image aayittu screen il kaanunu appo aa reflected light inde movement vechukonde etrayana alpha ennallathu ayile etrathoram plate tilt aayittu irikkunu ennallathu ayile plunger inde movement enganeyana ennallathu manasilaakkan sadhikkunu അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്ററും സീസ് അൾട്രാ ഒപ്റ്റിമീറ്ററും ആണ് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരേറ്റേഴ്സ് സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെഷറിങ് പ്ലഞ്ചർ ആർ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫസ്റ്റ് ബൈ എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം consisting of pivotal levers then this amplified mechanical movement is further amplified by a optical system involving the projection of an image appo namak idile working engena nu nokka or light source undagum then or condenser undagum then or index undagum then projection lens undagum then aa light daanu mirror ഈ മിററിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു ദെൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്കെയില് ആ സ്കെയിലേക്ക് വന്ന് ലൈറ്റ് റൈസായിട്ട് പതിക്കുന്നു ദെൻ ഈ മിററ് ഈ കാണുന്ന ലിവറിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെയായിട്ടൊരു പിവറ്റുണ്ട് അതുപോലെ ലിവറിലും ഇവിടെ ഒരു പിവറ്റുണ്ട് ദെൻ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരം എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും എൽ ത്രീ ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്ലഞ്ചർ ഈ പ്ലഞ്ചറിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മിററ് ടിൽറ്റ് ആവും ദെൻ അതനുസരിച്ച് എന്താവും നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറും അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റെ നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു The mechanical system causes a plane reflector to tilt about an axis and the image of an index is projected on a scale 
on the inner surface of the of a ground glass ray അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് സ്കെയിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ദെൻ ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ആ ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുക ദെൻ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്കെയിൽ വന്ന് വീഴുക അതായത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് സ്കെയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്കെയിൽ വന്ന് വീഴുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും വന്ന് വീഴുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ അതിന് ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതും പോയിൻ്ററുമായിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ ഈ സ്കെയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ദെൻ ആ വന്ന് വീഴുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാകും ദെൻ മിററിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ ഫോർ ബൈ എൽ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഓവറോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഫോർ ബൈ എൽ ത്രീ ദെൻ അസീസ് അൾട്രാ ഒപ്റ്റിമീറ്റർ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അസീസ് അൾട്രാ ഒപ്റ്റിമീറ്റർ ഇൻവോൾവ്സ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദസ് ഗീവ്സ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാറ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ലാമ്പ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് മാത്രം കിടത്തി വിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഫിൽറ്റർ ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒരു കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് നേരത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ലൈറ്റ് വന്ന് മിറർ വണ്ണിൽ വന്ന് വീഴുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മിറർ ടൂവിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു എഗെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഗെയിൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് വഴി ഐ പീസിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഈ മിറർ വൺ ആ മിറർ വണ്ണിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലഞ്ചർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ പ്ലഞ്ചർ ആയിരിക്കും വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ മിറർ വൺ ഹിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ വരെയുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ ഈ മിറർ വൺ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഹിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിറർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ലാമ്പ് വഴി കടന്നു വരുന്നു ദെൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഐ പീസിലേക്ക് എത്തുന്നു ദെൻ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കെയിലിൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈനായിട്ട് ആ സ്കെയിലിലേക്ക് വന്ന് വീഴുക ദെൻ ഈ ലൈൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താം ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഫ്രം ദ ലാം ഫാൾസ് ഓൺ ദ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ ദ ഗ്രീൻ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓൾ ആൻഡ് ഓൺലി ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ടു എ കണ്ടൻസർ which project onto a movable mirror m1 it is then reflected to another fixed mirror am2 and then back again to first movable mirror appo m1 like vannu virunu then m2 like povunu again m1 like vannu virunu then objective lens vari ips like ettu the objective lens lens brings the reflected beam from the first mirror to a focus at a transparent graticule containing a
ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാകും ആ ലൈൻ്റെ ഇമേജ് വന്ന് ഈ ഒരു സ്കെയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാകുക ദെൻ എക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പ്ലാഞ്ചർ സെൻട്രൽ ലൈൻ ടു ദ ഫസ്റ്റ് മിറർ പിവേർട്ട് ഇതാണ് എക്സ് ദെൻ എച്ച് മീൻസ് പ്ലാഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് എഫ് ഫോക്കൽ ലെങ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിറർ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എക്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടു എഫ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എഫ് എച്ച് ബൈ എക്സ് ഓവറോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻ ടു ഐ പി എസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്പാരിറ്റേഴ്സ് ഹൈ ആക്രോസി നോ പാരലാക്സ് എറർ ദെൻ ഹൈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ and illuminated scale the scale is illuminated ayo njan nerthe paranju namaku oru bright aayittulla or line aayirikkum scale la kaanan sadhikya appo adu kondu namaku illuminated aayittu ambient light kooduthalanengil clear aayittu kaanan pattu disadvantages as the magnification is high heat from the lamp transformers etc may cause setting the drift then depends on external electrical power supply apparatus is usually bulky and expensive then when scale is projected on a screen the instrument is to be used in dark room adanu oru disadvantage namukku dark room il aanengil mathra correct correct aata scale okke nu kaanan pattu instrument is in, inconvenient for continuous use then aduthu daanu electrical comparator these comparators depend on their operation on ac wiesten's bridge circuit incorporating a galvanometer appo ee oru device electrical comparator work cheyidhu oru galvanometer inde sorry oru wiesten's bridge inde base laana means oru wiesten's bridge nu parayumbol adinu naal leg undagum then aa wiesten's bridge balanced aanu engil net output voltage zero aayirikkum അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഒരു പ്ലഞ്ചറുണ്ട് ദെൻ ഒരു ആർമേച്ചറുണ്ട് എ എന്ന കോയിലും ബി എന്ന കോയിലും ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെഷറിങ് കോണ്ടാക്ട് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻ എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റും ആ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഈസ് റെക്കോർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റേംസ് ഓഫ് പ്ലഞ്ചർ മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ആൻ ആർമേച്ചർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ തിൻ സ്റ്റീൽ സ്ട്രപ്സ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർമേച്ചർ ദെൻ കോയിലെ കോയിൽ ബി when the distance of the armature surface from the two coils is equal pull the armature rendu coils um thamilulla dooram equal aanengil the wiesten's bridge spelling mistake aanu sorry the wiesten's bridge is balanced and no current flow through it its galvanometer appo ee or bridge balanced aanengil current undavilla slight movement of the measuring plunger unbalances the bridge po plunger no movement undavumbol armature um coils um thamilulla gap maarudu then slight movement of the measuring plunger unbalances the bridge resulting in the flow of current through the galvanometer appo bridge unbalanced la avumbol avada galvanometer kuda current flow eeyunu then aa current um plunger no movement um thamil calibrate eeyu the scale of the galvanometer is calibrated to give the movement of the plunger then at the electrical comparators how minimum moving parts and therefore give a high degree of reliability advantages of electrical comparators few number of moving parts e ullu high magnification und no sensitive to vibrations easy to set up and operate less error due to sliding friction the instrument is small and compact the indicating instrument need not to be placed close to the measuring unit 
then disadvantages fluctuation in the voltage or frequency of the electrical supply may affect the result voltage fluctuation or electrical supply will have variations of result ne badikam heating of the coils in the measuring unit may cause zero drift and alter the calibration then adutadana pneumatic comparator in pneumatic comparators the deviation of the dimension being measured from the standard is shown by a variation in air pressure velocity of air flow അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു കമ്പാരക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ നൊമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല പകരം എയർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചറിന് പകരം പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എങ്ങനെ എയർ ആ എയറിൻ്റെ പ്രഷറിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പാരേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് എയർ ഗേജിങ്ങും സോളക്സ് ന്യൂമാറ്റിക് ഗേജും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് എയർ ഗേജിങ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് ഗേജിങ് ഈസ് ടു convert changes in length of surface displacement into changes of pressure of air enginana working nokka endru namukku definition like tirichu varam appo ibade idana apparatus ee kaanunnana oru restricting surface appol ibade oru filter undu pressure regulator undu air filter il kuda kadannu varunu pressure regulator lode air രണ്ട് ഒറുഫേസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് കൺട്രോൾ ഒറുഫേസ് ദെൻ ഇതാണ് മെഷറിംഗ് ഒറുഫേസ് ഈ കൺട്രോൾ ഒറുഫേസിനും മെഷറിംഗ് ഒറുഫേസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ ഈ ഒരു സ്പേസിലെ പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് രണ്ട് ഒറുഫേസിലും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ എയറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എയർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ റീഡിങ് കാണിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ ആ റെസ്ട്രിക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പ്രഷർ എന്തുമാത്രമാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടുവാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടുവാണ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ല് കുറയുന്നു ദെൻ പ്രഷർ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ കൂടും ദെൻ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും അവിടെ പ്രഷർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കമ്പാരിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പോയിൻ്ററിനുണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ആ സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ സർഫ ഒരു സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ സർഫസ് സ്മൂത്ത് അല്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതാണൊരു സർഫസ് ആ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡിവൈസിൽ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യും കാരണം സർഫസിൻ്റെ റഫ്നസ്സിനനുസരിച്ച് എല്ല് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്താൽ അതനുസരിച്ച് പ്രഷറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ സർഫസ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ടും ദെൻ ആക്ച്വൽ വർക്ക് പീസും വെച്ചുകൊണ്ടും ഡയമെൻഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജ് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാകും ദെൻ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രഷർ റീഡിങ് ഉണ്ടാകും ദെൻ സ്ലിപ്പ് ഗേജിനെ മാറ്റി വേറെ വർക്ക് പീസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ ലെങ്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതനുസരിച്ച് മാറിയാൽ പ്രഷർ അതനുസരിച്ച് മാറും
അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സർഫസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഷർ ദൻ എയർ അറ്റ് ലൗ ബട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പി ഈസ് അലോഡ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ എ കൺട്രോൾ ഓർ ഫേസ് ദറ്റ് ഈസ് സി ഒ into an intermediate chamber this is the intermediate chamber and then to the measuring orifice mo then to the measuring orifice mo from where it is allowed to escape into atmosphere into atmosphere the pressure pi in the intermediate chamber the pressure pi in the intermediate chamber can be changed by varying the restriction applied to the machine gate varying the restriction appol ee restriction corresponding aayta irikkum ivudhe pressure build eedunum pressure undaagunu maatangal the change in the intermediate pressure pi can be calibrated in terms of the change in the size of the measuring orifice mo which can be the measurement deviation from a standard okay appi ivade nammal itterathile ee measuring orifice ikkude kadathi vidunu air ne aa restriction anusarichu ivade undaagunu pressure enganeyaanu ennalladu manasilaagunu then aduthadaanu solex pneumatic gauge it is generally designed for internal measurement for a cylinder edukunu aa cylinder ne internal diameter engane adu uniform aayittano allekil internal aayittulla aide surface engeyanu smooth aano rough aano ennokke ulladu manasilaakkanaanu ee oru type pneumatic comparator use cheyya here it is generally designed for internal measurement but with suitable measuring head it can be used for external purpose also idana solex pneumatic gauge pull ivide air varunu aa air ne filter cheyidu then air ne randayittu divide cheyidu onnu water or particular level il fill cheyidirikkina tank ilekku supply cheyidu then onnine control orifice vadi idana measuring head ee measuring head ilekku supply cheyidu ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് അതായത് മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിനകത്ത് സോറി ഈ ടാങ്കിനകത്ത് എന്തുമാത്രം വെള്ളമാണ് ഉള്ളത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ മാനോമീറ്ററിൽ വരും എങ്ങനെ ഈ എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ടാങ്കിലുള്ളതും മാനോമീറ്ററിലുള്ളതുമായ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം എനിവേ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു വരുന്നു വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്കും കൺട്രോൾ ഓർഫേസിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനോമീറ്ററിലേക്ക് എയറിന് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ എയർ ഈ മെഷറിങ് ജോസ് വഴി കടന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മെഷറിങ് ഹെഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ദെൻ ഈ മെഷറിങ് ഹണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിലെ ഡയമീറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിങ് ഹെഡും ഈ വർക്ക് പീസും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇതാണ് അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു പ്രഷർ ഇടിയും യൂണിഫോം ആയിട്ട് കാണിക്കും അതല്ല എവിടെയെങ്കിലും ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുടുവോ കുറവോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതനുസരിച്ച് ഈ മാനോമീറ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരാം കാരണം ഈ മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു ലെവൽ വരെ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ബാക്കി പോർഷൻ ഈ എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെയായിട്ട് പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യും ആ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ മൂലം അത് ഈ മാനോമീറ്ററിലുള്ള ലിക്വിഡിനെ പ്രസ് ചെയ്യും താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനോമീറ്ററുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ താഴും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്രഷർ ബിൽഡ് ആവുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്തുള്ള ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ആ ഒരു മെഷറിങ് ഹെഡും സിലിണ്ടർ സർഫസും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലായി 
ഇനി ഈ സിലിണ്ടറും സർഫസും മെഷറി ഹെഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എയർ നിന്ന് കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രഷറിന് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ മാനോമീറ്ററിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഇന്നർ സർഫസ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആണ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് യൂസസ് എ വാട്ടർ മാനോമീറ്റർ ഫോർ ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് പ്രഷർ ഇതാണ് ഈ മാനോമീറ്ററാണ് ഇതാണ് വാട്ടർ മാനോമീറ്റർ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ് എത്രത്തോളം ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ് ടു എ സർട്ടൺ ലെവൽ ഇതാണ് ടാങ്കി ആ ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൻഡ് എ ഡിപ് ട്യൂബ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ് ടു എ ഡെപ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എയർ പ്രഷർ ഇക്വേഡ് ദെൻ ഇതാണ് ഒരു ട്യൂബ് ആ വാട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ എയർ വാട്ടറിലേക്ക് വന്ന് വീണ് ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എയർ മുകളിലേക്ക് ബബിളായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എ കാലിബ്രേറ്റഡ് മാനോമീറ്റർ ടു ബി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓർഫേസ് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ഓർഫേസും അതുപോലെ വാട്ടർ ടാങ്കും തമ്മിൽ ഒരു മാനോമീറ്റർ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അതോടൊപ്പം മാനോമീറ്റർ ട്യൂബിൽ ഒന്നുകിൽ അത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇഫ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ എയർ സപ്ലൈഡ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഡിസൈഡ് പ്രഷർ Some air will bubble out from the bottom of the dip tube and air moving to the control volume will be at the desired constant pressure. The constant pressure air then passes through the control orifice and escape from the measuring jet when there is no restriction to the escape of air. Apoor, e air na measuring head ikkoda restriction onnu illada free air to flow iyan sadikku aanu engil If there is no restriction to the escape of air, the level of water in the manometer tube will coincide with that in the cylinder. In that case, the water tank is equal to the manometer level of water level. But if there is a restriction to the escape of air, if you are in the measure of the measure of the cylinder, there is a restriction to the escape of air. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാൻ കൂടാം ഇഫ് ദർ ഈസ് എ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് എയർ ത്രൂ ദ ജെറ്റ്സ് എ ബൈക്ക് പ്രഷർ വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ മാനോമീറ്റർ ടു പിൽ ഫോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷറി ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് എയർക്ക് എയറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടാങ്കിലുള്ളതും മാനോമീറ്ററിലുള്ളതുമായ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ മെഷറി ഹെഡ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഓർഫേസിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് മാനോമീറ്റർ ട്യൂബിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ താഴുന്നു ഇനി ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാനോമീറ്ററിലുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സ്മൂത്താണ് ഇന്നർ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡയമ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്നർ സർഫസ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് എയർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ടു ബി മെഷേഡ് ദസ് ദ വേരിയേഷൻ ദ ഡയമെൻഷൻ ടു ബി മെഷേഡ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇത് തമ്മിൽ കാൽബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഫ്രം ദ കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്കീൽ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ദ മാനോമീറ്റർ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻമാറ്റിക് കമ്പാരേറ്റർ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഗേജിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയർ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഐറ്റമായ പോയിൻറ്ററോ ഡയൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററോ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിയർ ആൻഡ് ഇയർ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് മൂവിംഗ് പാർട്സ് മെഷറിംഗ് പ്രഷർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇറ്റ് 
the scale is generally not uniform the apparatus apparatus is not easily portable then next class angular measurement endana different angular measurement instruments namaku nokka